நீதி வழங்குங்க அப்படின்னு சொன்னா கவர்னருக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம் கவர்னர் கையெழுத்து போடலாம் ஏனைய உங்களுக்கு விஷயங்கள்ல கவர்னர்ட்ட இப்படித்தான் கடிதத்தின் மூலமாக போக்குவரத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கீங்களா எதிர்த்து நிக்கலையா மற்ற காரியங்களுக்கு எதிர்த்து பேசுறீங்களா இந்த சிறைவாசிகளுக்கு எதிராக ஏதாவது எதிர்த்தாவது பேசுறாங்களா பாருங்க அதுவும் பேசுறது கிடையாது சமூகத்துக்குண்டான நீதியில ஜாதியையும் மதத்தையும் இனத்தையும் பாகுபாடு காட்டி ஆட்சி செய்யப்படுகின்றது இவர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக இன்றளவும் இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாவின் தூதர்கள் ஆட்சி செய்ய காலத்துல ஒரு உயர்ந்த குலத்து பெண்மணி திருடி வருகிறாள் அவர்களுக்கு அல்லாவின் தூதர்களுக்கு வேண்டியவர்களை அனுப்பிவிட்டு பரிந்துரை செய்யப்படுது அப்போது அல்லாவின் தூதர்கள் சொல்றாங்க இந்த உலகத்திற்கு இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவருடைய அந்த வார்த்தை அமைந்திருக்கு என்னுடைய மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் நான் கைய வெட்டி இருப்பேன் இதுதான் நீதி என்று வந்துவிட்டால் அனைவருக்கும் உண்டான சம நீதியை போதித்த மார்க்கம் செயல்முறைப்படுத்திய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் மக்களுக்கும் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது இஸ்லாம் கூறும் சம நீதி என்ற தலைப்பு இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது உலகத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழங்கப்பட்ட இந்த பொறுப்புக்கு கீழ் ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு தந்தையாக ஒரு தாயாக பிள்ளையை வளர்ப்பது முதல் கொண்டு ஒரு ஆசிரியராக மாணவனை உருவாக்குவதில் முதல் கொண்டு அந்த மாணவன் கல்வியை கற்பக்கூடிய அந்த நிலை கொண்டு ஒவ்வொருத்தருமே இந்த உலகத்தில் ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த மக்கள் வாழ்கின்றார் அவருடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் தனக்கான பொறுப்பின் கீழ் பொறுப்புக்குண்டான பிரச்சனை என்று அதை இலகுவாக எடுத்துக்கொள்வார் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கு மத்தியில் காட்டக்கூடிய இந்த பாகுபாடு இருக்க ஏற்ற தாழ்வு என்ற நிலையை மனிதன் ஒவ்வொருத்தரும் தான் உயர்ந்தவன் தான் தாழ்ந்தவன் நீங்கள் எல்லாம் கீழ் ஜாதியில் பிறக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் உயர் ஜாதியில் பிறக்கப்பட்டவர்கள் என்று மனிதர்களுக்கு மத்தியில் இந்த பாகுபாடு காட்டிக்கொண்டு அந்த பாகுபாட்டின் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை அடிமைத்தனமாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் சரி பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த மனிதன் அதை இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை சந்தித்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வேறு விதமாக பார்ப்பான் ஆனால் அந்த மனிதனுடைய சுய மரியாதைக்கு ஒரு இழுக்கு வரும் வகையில இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை கற்பிக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை எந்த ஒரு மனிதனும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் ஆனால் இன்று உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் நடந்து கொண்டிருக்கு என்று பார்த்தால் மதத்தால் வேறுபாடுகள் காட்டக்கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது நிறத்தால் வேறுபாடுகள் காட்டக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகின்றது இனத்தால் வேறுபாடுகள் காட்டக்கூடிய சூழல் ஏற்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட இந்த சூழல்கள் ஏதோ ஒரு அறியாமை காலங்களில் நடந்த நிகழ்வு ஆரம்பத்தில் ஆதி மனிதனாக இருக்கும் போது அதன் பிறகு ஒரு கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு அறியாமை காலத்து மக்களாக ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத மக்களாக ஒரு எந்த ஒரு கல்வி அறிவு இல்லாமல் பாமரத்தனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்ட்ட நடக்கக்கூடிய நிலை என்பது கிடையாது இன்று கல்வியில முன்னேறிய சமுதாயமாக இன்று கல்வியில மிகப்பெரிய அளவிற்கு வல்லரசு என்று போற்றும் வகையில் நாங்கள் எல்லாம் உலகத்திற்கெல்லாம் வல்லரசாக இந்த உலகத்தில் இந்த அறிவியல் முன்னேறக்கூடிய நிலையில் முதன்மையாக நாங்கள் இந்த உலகத்தில் முன்னேறி இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு என்றால் நாங்கள் விண்ணுலகத்திற்கு மனிதர்களை அனுப்பிட்டோம் நிலாவிற்கு மனிதர்களை அனுப்பிட்டோம் 
நாங்கள் தான் அதுல முதன்மையானவர்கள் முதலிலே நிலாவில் கால்பதித்தவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் தான் எங்களுடைய நாட்டை சார்ந்தவர்கள் தான் என்று அறிவியல்ல முதன்மையாக சொல்லக்கூடியவர்களாக அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு வல்லரசுக்கு என்று சொன்னால் தன்னைத்தானே அறிவித்துக் கொள்ளக்கூடிய அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்ல கூட இந்த நிலை இன்றளவும் மாறப்படவில்லை எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அங்கு நிறத்தால் ஆன வேறுபாடுகள் இன்றும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு அங்க சம்பவங்கள் நடக்குது என்றால் வெள்ளையர்கள் கருப்பர்களை பார்த்து ஏலனமாக பேசக்கூடிய அவர்களை பார்த்தால் அருவறுக்கக்கூடிய வகையில அவர்களை பார்த்தால் வெறுப்பை உமிழக்கூடிய வகையில அவர்களை கண்டாலே கொன்று குவிக்க வேண்டும் இவர்களெல்லாம் நாட்டிலே வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் போன்று வெள்ளையராக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் தான் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததற்கு தகுதியானவர்களை போன்று இன்றும் அந்த மேலை நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வெல்லாம் இருக்கு வெள்ளையாக பிறப்பது கருப்பாக பிறப்பது இந்த பிறப்பு என்பது ஒருவன் முடிவு செய்துட்டு பிறக்கக்கூடிய ஒன்றா யாராவது நான் வெள்ளையனாக பிறக்க போறேன் நான் இந்த காலத்து உலகத்துல கருப்பனாக பிறக்க போறேன் நான் உயர் ஜாதியினராக பிறக்க போறேன் நான் தாழ்ந்த ஜாதியினராக பிறக்க போறேன் என்று எந்த ஒன்றிலையாவது தன் முடிவு செய்து பிறக்கக்கூடிய அதிகாரம் ஆற்றல் அந்த மனிதரத்துல இருக்கா ஆனால் அப்படி இல்லாத நிலையில் இன்றளவும் இந்த நிறைத்தை வைத்து பாகுபாடு காட்டக்கூடிய சூழல் எல்லாம் இன்று மக்களிடத்துல இருக்கு என்றால் எப்படி ஒரு அமெரிக்காவில் நடந்த சம்பவம் தைலண்ட் ரூப் என்ற ஒரு நபர் என்ன செய்யறான்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கருப்பினத்தவரை சுற்று கொண்டு விடுகிறான் ஒன்பது நபரை கருப்பினத்திற்காக அந்த மனிதர்கள் கருப்பாக இருக்கிறார்கள் நாங்களெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கிறோம் உயர்ந்தவர்கள் என்ற இந்த வெறுப்பு இருக்க இந்த பாகுபாடு இருக்கின்றத இந்த பாகுபாட்டின் காரணமாக ஒன்பது நபர்களை சுற்று கொண்டு விடுகிறான் சுற்று கொண்டு விட்டவன் அமெரிக்காக மிகப்பெரிய அளவிற்கு பெரிய கொந்தளிப்பும் கலவரமும் ஏற்படுது வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக கருப்பர்களும் கருப்பர்களுக்கு எதிராக வெள்ளையர்களும் சேர்ந்து கொண்டு அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கும் வகையில் இந்த செயல் ஏற்படுத்தியது அதுல குறிப்பிட்ட அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரை அழைத்து அவன் மீது முப்பத்தி மூன்று வழக்குகள் போடப்படுகிறது அவன் நடந்து கொண்ட விதங்கள்ல எப்படி எல்லாம் இந்த கருப்பர்களுக்கு எதிராக இவன் நடந்து கொண்டான் வெறுப்புகளை மக்களுக்கு மத்தியில செலுத்தினான் என்ற அடிப்படையில் அவனுக்கு எதிராக முப்பத்தி மூன்று வழக்கு போடப்படுகிறது இப்படி முப்பத்தி மூன்று வழக்குகள் போட்ட பிறகு அவனுக்கு தண்டனை அறிவிக்கின்றார்கள் தண்டனை நீதிமன்றத்தில் வழங்கப்படுகிறது அந்த தண்டனையை அவனுக்கு முன்பாக அறிவிக்கும் போது அவன் சொல்கின்றான் என்ன வார்த்தையை சொல்கின்றான் என்றால் இந்த செய்த தவறுக்கு நான் வருத்தப்படவில்லை நான் அவர்களை இது போன்று செய்ய வேண்டும் என்று இன்னும் என்னுடைய உணர்வு தூண்டுகிறது இன்னும் என்னுடைய உணர்வு எப்படி தோன்றுதுன்னா இந்த கருப்பருக்கு எதிராக நான் வந்து இது போன்ற செயலை இன்னும் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தோணுது என்று பகிரங்கமாக நீதிமன்றத்தில் அவனுக்கு தண்டனை அறிவிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் சொல்கின்றான் எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு மத்தியில இந்த நிறத்தால் ஆன வெறுப்புகளை பாகுபாடுகளை ஊற்றியிருக்கிறார்கள் என்று பாருங்க அது எந்த அளவு எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுது பாருங்களேன் ஒரு விளையாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம விளையாட்டை பார்த்திருக்கிறோம் பல விளையாட்டுகளை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த விளையாட்டுகள்ல நீங்க பாருங்களேன் கவனித்து செஸ் என்ற ஒரு விளையாட்டு இருக்கா இல்லையா இந்த செஸ்ல என்ன மாதிரியான கலர் பயன்படுத்துவாங்க இரண்டு கலர்கள் பயன்படுத்துவாங்க ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கலர் கருப்பாக இருக்கும் இன்னொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலரு வெள்ளையாக இருக்கும் இந்த இரண்டு கலர்களை கொண்ட காய்களாகத்தான் அந்த செஸ்ஸுடைய போர்டில் வைத்து விளையாடுவாங்க இப்படி விளையாடக்கூடிய அந்த போர்டில் முதல்ல மூவ் பண்ணணுமே எடுத்த அடுத்த கட்டத்திற்கு வைக்கக்கூடிய இந்த விளையாட்டு கட்டம் கட்டமாக எடுத்து வைக்கிறது தானே அந்த செஸ்ஸுடைய விளையாட்டோடைய அம்சம் அப்போ அந்த காயங்களை நவத்தக்கூடியது எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா முதன்மையாக மூப்பயணக்கூடிய காயின்னு 
வெள்ளை தான் மூவ் பண்ணுவாங்க சாதாரண ஒரு விளையாட்டு இந்த விளையாட்டுல கருப்ப மூவ் பண்ணி விளையாடினா என்ன அப்படி விளையாடினா என்ன தவறு அப்படிலாம் கிடையாது வெள்ளை தான் மூவ் பண்ணணும் விளையாட்டுல கூட அந்த கலர்களுக்கு நான் நிறத்துக்குண்டான பாகுபாட்டுகளை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறான் பாருங்க அந்த பாகுபாடை ஏற்படுத்தி இயற்கையாகவே மக்களுடைய மனதிற்குள்ள அது இயற்கையாகவே அதை உண்டு பண்ணணும் அதை அப்படி அதுக்குள்ள யதார்த்தமாக கொண்டு செல்லணும் அப்படி யதார்த்தமாக கொண்டு சென்றிருக்கிறான் இந்த செஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொன்று ஒரு விளையாட்டு இருக்கு கேரம் போர்டு அந்த கேரம் போர்டில் அதுலையும் இரண்டு வகையான காயின்களை பயன்படுத்துவாங்க ஒன்று கருப்பு இன்னொன்று வெள்ளை இன்னொன்று ஒரே ஒரு காயின் இருக்கும் சிவப்பு கலர் இதற்கு பாயிண்ட் வைத்திருப்பாங்க பாருங்க எப்படி வேடிக்கையாக இருக்கும் கருப்பு கலர் இருக்க கருப்பு கலருக்கு பாயிண்ட் எவ்வளோப்பா அப்படின்னா கருப்பு கலருக்கு அஞ்சு பாயிண்ட்டு சரி வெள்ளை வெள்ளை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த வெள்ளைக்கு பத்து பாயிண்ட்னுவோம் கருப்பை விட வெள்ளைக்கு என்னமா பாயிண்ட் அதிகம் பத்து பாயிண்ட்டு அடுத்து இன்னொரு கலர் ஒரே ஒரு காயின் இருக்குமே அந்த காயினுக்கு உண்டான மதிப்பு எவ்வளவுன்னு சொன்னா இருபத்தி ஐந்து கருப்புக்கு ஐந்து வெள்ளை காயினுக்கு பத்து பாயிண்ட் ஆகும் சிகப்பா இருந்தா இருபத்தஞ்சு இப்படி விளையாட்டுல கூட அந்த காயின்களுக்கு மத்தியில பாகுபாடு எப்படி அப்படி உள்ளுக்குள்ள செலுத்தக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியுதா இல்லையா அதே மாதிரி நம்முடைய வாகனங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துவோம்ல வாகனங்கள் எல்லாம் வாங்குவோம் நம்ம வாகனம் வாங்கினோம்னா இஸ்லாமியர்கள் வாங்கணும்னு வைங்க இதுல எந்த ஒரு பாகுபாடையும் காட்ட மாட்டோம் எது போகும்போது உள்ள பத்து வண்டி நிக்குதுன்னா ஒரு கலர்ல தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவோம் சில பேருக்கு என்னன்னா இயற்கையாக புதுசா இருக்கும் போது ஒரு வாகனத்தை வாங்குறான்னு வைங்க அது கருப்பு கலர் பார்த்தா இயற்கையா ஒரு கவரக்கூடிய வகையில இருக்கும் வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா அப்படி ஒரு பார்க்கக்கூடிய வகையில வாங்கணும்னு தோணும் ஆசைப்பட்டு வாங்கிடுவாங்க சூழலுக்காக விற்கும் போது பாருங்க ரெண்டாவது செகண்ட் ரெண்டாவது விற்கும் போது பார்த்தா இந்த கருப்பு கலருக்காகவே மற்ற கலர் அதே மாடல் அதே கம்பெனி அதே வாகனமாக இருக்கட்டும் கலர் வேறையா இருந்துச்சுன்னு வைங்க அதோடைய மதிப்பு வேறையாக இருக்கும் அதை வந்து வேற யார் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதுல வேற என்ன குறைபாடுகள் இருந்தாலும் சரி அதை பொருட்படுத்த மாட்டாங்க வாங்கி சரி செய்து கொள்ளலாம் அதுல என்ன பெரிய விஷயம் இப்படின்ட்டு அந்த கலர்களை என்ன செய்வார்கள் என்றால் கலர் வாகனமாக இருந்தா அதற்கான மதிப்பே அந்த மார்க்கெட்ல என்ன போகுமோ அதை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க இதே கருப்பா இருந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த வாகனம் கருப்பு நிறத்துல உள்ள வாகனமாக இருந்தா அதோடைய மதிப்பு மிகவும் குறைத்து வாங்குவாங்க ஏன் கருப்பு வாகனம் போகாதுங்க அதெல்லாம் யாரு வாங்குவா அதெல்லாம் யாரும் விரும்பி வாங்க மாட்டாங்க அது கருப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு போகவே போகாது மார்க்கெட்லன்னுவா என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கருப்புக்காகவே என்ன மக்களுக்கு மத்தியில இயற்கையாகவே அந்த நிறத்துக்குண்டான வெறுப்புகளை விதைத்து பாகுபாடுகளை காட்டி வைத்திருக்கிறான அந்த காரணத்திற்காக ஒரு வாகனத்தை வாங்கும் போது விற்கும் போது பார்த்தால் அதற்கான மதிப்பு மிகவும் குறைந்த அளவுக்கு தான் காட்டப்படுகின்றது செலுத்தப்படுகின்றது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் அதே பாருங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு மனிதனும் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அந்த திருமணத்திற்காக பெண் பார்க்கக்கூடிய நிலை ஏற்படுமா இல்லையா உறவினர்களுக்கு மத்தியில பெண் பார்க்கிறதுக்கு ஏதாவது பெண் இருந்தா சொல்லுங்க என் பையன் இருக்கிறான் எங்க அண்ணன் பையன் இருக்கான் தம்பி பையன் இருக்கான் நல்ல பையன் பையனை பத்தி சொல்லும் போது நல்ல பையன் நல்லா சம்பாதிக்கிறான் நல்ல ஒழுக்கமான பையன் நல்ல குடும்பத்துக்கு பையன் இப்படி எல்லாம் பையனை பத்தியான சான்றிதழ் கொடுக்கும் போது அவனை பற்றியாக சொல்லும் போது ஒழுக்கத்தை பற்றியும் சம்பாதிப்பை பற்றியும் அவன் குடும்பத்துல நடந்து கொண்டக்கூடிய சூழலை பற்றி எடுத்து சொல்லுவாங்க அவன் என்ன கலர்னு பேச மாட்டாங்க அவன் எப்படி இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவனுடைய அழகை பற்றி வர்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனா அதே ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணை கேட்கும் போது எப்படி கேட்டிருக்கணும் ஒரு இயற்கையாகவே ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில இருக்க மன மனதோடு பேசுவதாக இருந்தா எப்படி கேட்டிருக்கணும் 
ஒரு குடும்பத்திற்கு தகுந்த ஒரு பெண்ணை நீங்க பார்த்து கொடுங்க ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு பெண்ணை பார்த்து கொடுங்க ஒரு மார்க்க பிடிப்புள்ள பெண்ணை பார்த்து கொடுங்க ஒரு தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய குடும்பத்துல அனுசரிச்சு போகக்கூடிய நல்ல ஒரு குணாதிசயம் உள்ள ஒரு பெண்ணை பார்த்து கொடுங்க இப்படிதான சொல்லணும் அது பெண்ணை பார்க்கும் போது கூட பாருங்களேன் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நல்ல சிவப்பா பார்த்து கொடுங்க என் பையன் கலர் கம்மி தான் ஆனா எனக்கு வரக்கூடிய மருமக எப்படி இருக்கணும் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெண் எப்படி இருக்கணும் நல்ல சிவப்பா வேணும் ஏன் கருப்பா இருந்தா என்ன கருப்பெண்ணை தாழ்ந்த கலரா கருப்பெண்ண வெறுக்கப்படக்கூடிய கலரா ஆனா இப்படி பெண் பார்ப்பதுல கூட திருப்புகளை அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய உள்ளத்துல எல்லா வகையிலையும் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் அதனால்தான் இந்த பாகுபாடுகள் நிறத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாகுபாடுகள் இருக்கு இது ஏதோ இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி நிறத்தாலான பாகுபாடு ஒரு மதத்தாலான பாகுபாடுகள் இப்படி எல்லாம் ஏதோ முன்பு இருந்தது இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை இப்பெல்லாம் அப்படி யாருமே இல்லைன்னா படிப்பில் ரொம்ப முன்னேறி விட்டார்கள் நம் மக்கள் எல்லாம் தெளிவாக ஆகிவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு இந்த மாதிரியான தன்மை என்பது இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையெல்லாம் கிடையாது சமீபத்தில் ஒரு தனியார் பிரபலமான ஒரு டிவி நிகழ்ச்சி நடக்குது ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சாராரை அழைத்து பேட்டி எடுக்கிறார்கள் என்ன பேட்டி எடுக்கிறான் ஒரு சாரார் யாருன்னா வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் இன்னொரு சாரார் யாரை அழைக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த வீட்டுடைய உரிமையாளராக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த இரண்டு சாராருக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு குறித்து அங்கே நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுது உங்களுடைய வீட்டுடைய ஓனர் உரிமையாளர் உங்களை எப்படி நடத்துகிறாங்க அவங்க உங்களை நல்லா கண்ணியமாக நடத்துகிறாங்களா அப்படி நடத்தும் போது வேறு ஏதாவது வகையில் உங்களுக்கு மத்தியில் பாரபட்சம் காட்டுறாங்களா இப்படி பாரபட்சம் காட்டுறாங்கன்னா எப்படி பாரபட்சம் காட்டுறாங்க ஏன் பாரபட்சம் காட்டுறாங்க எதனால் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது அதை நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு இந்த சாரார்கிட்ட கேள்வி இந்த சாரார்கிட்ட என்ன கேள்வி உங்கள் வீட்டு பணிப்பெண்களிடத்தில் நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிறீங்க அவர்களை நீங்கள் அனுசரித்து எந்த ஒரு சாதி வேறுபாடு இல்லாமல் எந்த ஒரு மத வேறுபாடு இல்லாமல் எந்த ஒரு இன வேறுபாடு இல்லாமல் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் அந்யோன்யமாக அன்பாக பழகிறீங்களா அவர்களிடத்தில் நட்பு பாராட்டுறீங்களா இதான் கேள்வி இந்த பக்கத்தில் இருந்து சொல்லப்படுது என்ன சொல்லப்படுது எங்களுக்கு நாங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிறோம் வேலை செய்தா வேலை செய்து முடித்த பிறகு டீ குடிக்கிறதுக்கு டீ கொடுப்பாங்க அந்த டீ எந்த டம்ளரில் கொடுப்பாங்கன்னா எங்களுக்குன்னு தனி டம்ளர் வைத்திருப்பாங்க நம்ம இந்த இரட்டை குவலை விஷயங்களில் கடந்த காலங்களெலாம் அப்படி நடந்திருக்கும் கொட்டாங்குச்சியில் தான் டீயை கொடுப்பாங்க தொட்டா தீட்டு பட்டால் தீட்டு நீ கடைக்கு வரக்கூடாது நீலாம் வெறுக்கப்படக்கூடியவன் நீலாம் ஒதுக்கப்படக்கூடியவன் இப்படின்னு நம்ம முன்பொரு காலத்தில் நடந்ததை போன்று கேள்விப்பட்டிருப்போமா இல்லையா அதெல்லாம் ஏதோ ஒளிந்து விட்டது கிடையாது ஏதோ எல்லாம் மறக்கடிக்கப்பட்டு மனிதர்கள் மனிதர்களாக இன்னைக்கு அந்யூனியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நிலை கிடையாது இந்த பேட்டியில் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு தனியாக தமிழர் வைத்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர் அவங்கள்ட்ட கேட்கப்படுது அப்படி நடக்கிறீங்களா ஏன்னா பொய் கூட சொல்லலாமே நிறைய அளவு அதை சரியாக அதை என்ன பண்ணுறாருன்னு வழி நடத்தணுன்றதுக்காக பொய்களை சொல்லிவிட்டு சென்றுவிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு கால் புணர்ச்சியில் சொல்லிவிடக்கூடாது ஏதாவது வேலை செய்யும் போது அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏதாவது வெறுப்பு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வெறுப்பை அடிப்படையில் சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க ஏமா நீங்கள் அப்படி பயன்படுத்துகிறீங்களா கொடுக்குறீங்களா ஆமாம் அப்படி தான் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்குன்னு தனி தம்ளர் கொடுப்போம் அவங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுப்போம் நாங்கள் அவங்க நாங்கள் எப்படி சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் அவங்களுக்கு தனி தட்டு தான் வச்சுருக்குறோம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கப்படுது ஏம்மா அப்படி பண்ணுறீங்க மனிதன் தானே அவங்களும் அவங்கள மாதிரி ஒரு பெண் தானே அவங்களும் மனித சமுதாயம் தானே என்ன வேற்று கிரகத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டவர்களா நீங்கள் இந்த அளவுக்கு தனி டம்ளர் வைத்து தனி தட்டு வைத்து 
அவர்களை ஒதுக்கப்படக்கூடிய அளவிற்கு இலி பிறவி அவர்கள் கேட்டாங்க கேட்கப்படக்கூடிய போது சொல்றாங்க இல்ல அவங்க நாலு வீட்டுக்கு வேலைக்கு போவாங்க நாலு வீட்டுக்கு வேலைக்கு போனா ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துடக்கூடாது எங்களுக்கு ஒரே பாத்திரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துறதுனால ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் தனியாக அவங்களுக்கு தமிழனை வைத்திருக்கிறோம் தனியாக அவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்காக தட்டு வைத்திருக்கிறோன்றாங்க அந்த நெறியாளர் கேட்குற சரி அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுரும் அதனால் நீங்கள் பாதிப்படைஞ்சிருவீங்க அதனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் இப்படின்னு இருந்தால் உங்கள் உறவினர்கள் யாராவது அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி அவங்க வெளியூர்லேருந்து தானே வருவாங்க வேற எங்கேயாவது இருப்பாங்களே வேற எங்கேயாவது அவர்களும் பல இடங்களுக்கு போகக்கூடியவங்களாக தானே இருப்பாங்க கடைகளுக்கு போவாங்க மாலுக்கு போவாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போவாங்க இப்படி பல இடங்களில் போகக்கூடியவங்களாக தானே இருப்பாங்க அவங்க உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்தா அப்படி வரும்போது உறவினர்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு தட்டு தம்பிக்கு ஒரு தட்டு அக்காவுக்கு ஒரு தட்டு தங்கச்சிக்கு ஒரு தட்டு இப்படி வைத்து பயன்படுத்துறீங்களா கேள்விக்கு பதில் இல்லை ஏன்னா அப்படி பண்றதுல உறவுகளுக்கு மத்தியில அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி என்று வந்தால் அவர்களுக்கு மத்தியில் இது மாதிரியான நோய் தொற்று ஏற்பட்டுன்றதுக்காக விருந்தினராக வந்தால் அவர்களுக்கு இது போன்ற மாற்று தட்டோ தமிழரோ பயன்படுத்துவது கிடையாது அவருடைய வீட்டில் இருந்து வேலைக்கு வரக்கூடியவர்கள் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருந்தா ஒரு தலித்து மக்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தனி தட்டையும் தனி தமிழரையும் இன்றளவும் இன்று முன்னேறிவிட்டது அறிவியல்ல படிப்பில் எல்லா வகையிலையும் தெளிவுபெற்ற சமுதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாகுபாடு இருக்கா இல்லையா மனிதர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய தட்டை கொடுத்தா என்ன ஆகிட போகுது என்ன குறைஞ்சிட போகுது இங்கே காட்டப்படுதா இல்லையா ஜாதியின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்ன்றதுக்காக தனி தமிழர்களை எப்படி இரட்டை கோலை இருந்த காலகட்டம் இருந்ததோ எப்படி வந்து கொட்டாங்குச்சியில் டீ கொடுத்து குடிப்பதற்காக அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் என்று அடிமைத்தனம் செய்யப்பட்டார்களோ இப்ப நவீனமாக வருதா இல்லையா தனி தட்டு தான் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இன்றளவும் இருக்கு இது மட்டுமா இன்னும் என்னென்ன வகையெல்லாம் இன்ற காலகட்டங்களில் நடக்குன்னு பாருங்க சில ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கோவை மாவட்டத்தில் மேட்டுப்பாளையம் என்ற பகுதியில் நடந்த சம்பவம் கடுமையான மழை பெய்ந்துகிட்டு இருக்கு கடும் மழை இரவு ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது இரவு ஃபுல்லாக மழை பெய்ந்து திடீர்னு பார்த்தா இரவுல ஒரு சுற்றுச்சுவர் இடிந்து ஒரு நான்கு வீடுகளுக்கு மேலே விழுந்துருது அதில் பதினேழு பேர் பச்சிளம் பாலகன் உட்பட இளைஞர்கள் உட்பட வயதோகியவர்கள் உட்பட ஒரு பதினேழு பேர் இறந்து விடுகிறார்கள் இந்த சம்பவம் பார்த்தா நைட்டில் நடந்ததுனால அதிகமான மக்களுக்கு தெரியல கடுமையான மழை பெய்யக்கூடிய நேரம் யாருக்கும் தெரியல அதிகாலையில் வந்து பார்த்தால் இந்த இருந்த சோற்றை காணும் பார்த்தா எல்லாம் தரைமட்டமாக கிழிந்து சரைஞ்சிருச்சு மலையினால அரிப்பு ஏற்பட்டு கீழே சரைஞ்சு கீழே விழுந்து பதினேழு பேர் பலி கொண்டப்பட்ட சம்பவம் அது இதற்காக என்ன காரணம் சொல்லப்படுது காம்பவுண்ட் சோர்னா எவ்வளோ உயரத்தில் கெட்டுவாங்க ஒரு சுற்றுச்சோர் காம்பவுண்ட் சோறு வீட்டுக்கு அமைக்கிறோம் இல்லை ஒரு நிறுவனத்துக்கு அமைக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக தம்மன் தன்னுடைய இடத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தால் எத்தனை அடி வருத்தமா வைப்பா ஒரு குறைஞ்சதார் ஆறு அடி வைப்பானா இல்லை அதிகபட்சம் ஒரு நிறுவனமாக இருந்தா பாதுகாப்பு கருதி ஒரு பத்தடி வைப்பானா இதான யதார்த்தம் ஒரு சுற்றுச்சுவர் அமைப்பதற்கான ஒரு யதார்த்த நிலை இதுதான் ஒரு ஆறு அடியிலிருந்து ஒரு பத்தடி அதிகபட்சம் வைப்பான் ஆனா முப்பது அடி உயரத்துக்கு உண்டான சுற்றுச்சுவர் அகலத்தை பார்த்தா ஒரு எண்பது அடி நீளத்துக்கு உண்டான சுற்றுச்சுவர் அந்த சுற்றுச்சுவருக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு யார் இருக்கா ஏன் இப்படி முப்பது அடி உயரத்திற்கு உண்டான சுற்றுச்சுவர் அமைத்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்குண்டான வேலை காரணம் என்னவாக இருக்கு 
எடுத்து பார்த்தா அந்த பக்கம் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக கருதக்கூடியவர்கள் தலித்து மக்கள் என்று கருதக்கூடியவர்கள் அவர்கள் வாழ்கின்றார்களாம் அதிகமாக இந்த பக்கம் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தா உயர் ஜாதியினர் என்று கருதக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிறாங்க காலையில் எந்திரிச்சு அவர்கள் வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை வீட்டில் இருந்து எந்திரிச்சு வெளியில் வந்தால் இப்படி வெளியில் வரும்போது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய முகத்தில் முளைக்கக்கூடாது நம்ம எங்காவது நல்ல காரியத்துக்கு இல்லை வேலைக்கு வெளியில் போகும்போது நம்மளுடைய முன்னாடி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் கிராஸ் ஆகிடக்கூடாது ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் நம் முன்னாடி வந்து விடக்கூடாது அவருடைய முகத்தில் காலையில் முழிச்சிடக்கூடாது எழுப்பு முப்பது வயசு வர ஆறு அடினா கூட தெரிஞ்சிடும் மாடி வீட்டில் இருந்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடுமே அப்போ முப்பது அடி உயரத்துக்கு எழுப்பு முப்பது அடினா மூணு மாடி உயரும் முப்பது அடிக்கு சோத்த எழுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உயர் ஜாதி என்று கருதுறாங்களே இவர்களுடைய வீட்டுடைய கழிவு நீரெல்லாம் எங்கே கொண்டு இருந்து விடுவாங்க அந்த சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி அவர்களுடைய வீட்டு அருகாமையில் இவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கழிவு நீருடைய போக்குவரத்து எங்கவா யாருக்காக சுற்றுச்சுவர் அமைத்து யாருடைய முகத்தில் முளிக்கக்கூடாது யார் வந்து நம்முடைய முன்னாடி நின்று விடக்கூடாது நம்ம எங்கேயாவது போனால் நம்மளுக்கு எதிராக கிராஸ் செஞ்சிடக்கூடாது என்று ஒதுக்கப்பட்டார்களோ அவருடைய இல்லத்தின் பகுதியில் கழிவு நீர் தண்ணியே விடுறாங்க ஏற்கனவே இப்படி விடப்பட்ட கழிவு நீர் தண்ணியுடைய அரிப்பு தான் அந்த காமௌண்டுடைய பலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்து கொண்டே இருக்கு அப்படி அரித்து கொண்டே இருக்கும்போது தான் மழையும் கடுமையான மழை பொழியுது கடுமையான மழை பொழிந்த உடனேயே இது எதிர்பாராத விதமாக விபத்துக்குள்ளாகி பதினேழு பேர் இறந்து விடுகிறார்கள் இப்படி இறந்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காரணம் பார்த்தீங்களா இதற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைப்பதற்குனால காரணம் என்னன்னு ஜாதியின் அடிப்படையில் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று கருதுறதுனால அவர்களுக்கு எதிராக இப்படிப்பட்ட செயல் தமிழகமே கொந்தளிக்குது இந்திய அளவில் பேசு பொருளாக ஆகுது பேசு பொருளாக ஆகி பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இப்படி எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு எதிராக அநியாயம் நடந்திருக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த சுற்றுச்சுவரை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல கோரிக்கைகள் தமிழக அரசுக்கு வைக்கப்பட்டது எதையுமே காது கொடுத்து கேட்கப்படலை எதற்குமே அது செவி சாய்க்கவில்லை இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே விபத்து ஏற்பட்ட எங்கள் மக்கள் பதினேழு பேர் செத்து மடிந்து விட்டார்களே என்று ஒரு காரணத்துக்காக எந்த ஒரு சமுதாயமும் பாதிக்கப்பட்டால் போராடத்தனை செய்வான் போராடுவது என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிலை எந்த ஒரு உரிமையாக இருந்தாலும் போராடி பெற வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு இந்திய நாட்டுடைய அவல நிலையாக இருக்கு அதற்காக தன்னுடைய மக்கள் வந்து இறந்துட்டாங்களே என்பதற்காக வீதியில் இறங்கி போராடினா ஒரு சமுதாயத்திற்கு எதிராக அவர்களை தீண்டாமை என்ற அடிப்படையில் வன்கொடுமை செய்து சுற்றுச்சூர் அமைத்த அந்த மக்களுக்கு எதிராக வழக்கு போட்டுமா இல்லையா ஏண்டா போட்ட இப்படி நாங்கள் பாடப்புகத்திலே போட்டு வச்சிருக்கோமே தீண்டாமை பற்றி முதல்ல நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய பாடமே அதானே தீண்டாமை ஒரு வன்கொடுமை நாங்கள் உலகத்துக்கெல்லாம் மாணவ மாணவிகளுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அது தானே நீ அப்படி பண்ணியிருக்க தவறு என்று அவர்கள் மீதான ஒரு நியாயம் உள்ள ஒரு அரசாக இருந்தா வழக்கு போட்டு அதற்கு என்ன தீர்வோ அந்த தீர்வை அவர்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீட்டை கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் என்ன நடக்குதுங்க அவர்கள் போராடுவதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதனால் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்படுது அவர்கள் மீது வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது அடக்கி வைக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படுது அரசாங்கமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை கையாளக்கூடிய சூழலை பார்க்கும் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஜாதிய வன்கொடுமைகள் நிறத்தால் உள்ள வன்கொடுமைகள் இனத்தால் உள்ள வன்கொடுமைகள் மொழியால் உள்ள வன்கொடுமைகள் எப்படி இந்தியாவில் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிராக ஒரு சம நீதியை கொடுக்காம எல்லா மனிதன்தான்ப்பா நீயும் மனிதன்தான் அவர்களும் மனிதர்கள் தான் என்ற அந்த ஏற்றத்தால் என்பது கிடையாது எல்லாம் சமம் 
என்பதை யாராவது சொல்றார்களா எங்கேயாவது பேசக்கூடிய நேரத்திலயாவது ஏதாவது போற போக்குல சொல்லுவாங்க நடைமுறைப்படுத்துறாங்களா பாருங்க எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து ஒடுக்கப்படுறாங்க அவர்களுக்கு எதிராக நசுக்கப்படுதுன்னு பாருங்களேன் உயர்குல மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியாக இருந்தால் அந்த மாதிரியான தலித்து மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக இருந்தால் அவர்கள் வசிக்கக்கூடாது அவர்கள் உயர் ஜாதி என்று கருதுறாங்களே நாங்கள் எல்லாம் தலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் நாங்கள் எல்லாம் உயர் ஜாதியினர் நீங்கள் எல்லாம் காலிலிருந்து பிறந்தவர்கள் சூத்திரர்கள் நீங்கள் எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவர் நீங்கள்லாம் மனிதனே இல்லை என்ற மாதிரியான ஒரு சூழலில் ஒதுக்கப்படுறாங்களே அவர்களுக்கு வசிப்பிடங்கள் கொடுத்தா இப்படி எல்லாம் ஒன்றாக வாழ்றமே இப்படி வாழக்கூடிய இந்த ஊர்ல அவர்களுக்கு என்று ஒரு தனி இடம் அவர்களுக்கு என்று நீங்க எங்க பகுதிக்கு வரக்கூடாது நீங்க எங்க பகுதிகள்ல வசிக்க கூடாது வீடு இருக்க கூடாதுன்னா பரவாயில்ல நாங்க ஒரு பகுதியில இருக்கிறோம் நீங்க ஒரு பகுதியில இருங்கண்டா எப்படின்னா ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாகத்தான் வசிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பொது கிணறு இருக்குன்னு வைங்க ஒரு பொதுவான ஒரு கிணறு இருக்கு இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா குளம் இருக்க இந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு கிணறோ பொது குளமோ எது இருந்தாலும் சரி அதில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து தண்ணி எடுத்துடக்கூடாது அது வந்து உயர் ஜாதியினர் தான் எடுக்கணும் உயர் கால குலத்தவர்கள் வந்து பயன்படுத்திய பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது உயர் ஜாதியினர் வசிக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு முன்னால் வாசல் வழியாக வரக்கூடாது வாசல் வழியாக வரக்கூடாது பின் வாசல் தான் இந்த வேலைக்கெல்லாம் வைத்திருப்பாங்க வேலைக்கு வைத்திருந்தா இந்த டிவி நிகழ்ச்சிகளில் பார்த்தமே அப்படி வேலைக்கு வைப்பாங்க அப்படி வேலைக்கு வைத்திருந்தா அவருக்கு எந்த வாசல் வழியாக வரணுமா முன் வாசல் வழியாலாம் வரக்கூடாது நீங்கள் எல்லாம் பின் வாசல் வழியாக வாங்க பின் வாசல் வழியாக வேணும் அப்படி போயிடுங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலை வைத்திருக்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் தகுந்த ஒரு தீர்வை இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் கொடுக்கு அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல குறிப்பிடுகின்றான் அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அவருடைய நற்போதனையின் மூலமாக சொல்கின்றார்கள் மக்களே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு இறைவன் தான் உங்களுடைய தந்தை ஒரே ஒருவர் தான் ஒரே ஒரு தாய் தந்தை மூலமாகத்தான் பிறந்தீர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே தாய் தந்தைகள் தான் ஒரு அரபியருக்கு அரபி அல்லாதவர்கள் எந்த சிறப்பும் இல்லை ஒரு அரபி தெரிந்தவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் அரபி தெரிந்தவர்கள் மிக உயர்வான குளம் போல் கருதப்படுவார்கள் எப்படி இன்னைக்கு இந்திய ரொம்ப தூக்கி பிடிச்சிட்டு இந்தியை கத்துக்கிறதுக்காக ஹிந்தி ஹிந்தி ஹிந்தின்னு சொல்லி ஹிந்தி தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் ஏதோ இந்த நாட்டில் வந்து உயர் ஜாதியினர் போன்றும் ஹிந்தி தெரியாத மக்கள் எல்லாம் ஏதோ தாழ்த்தப்பட்ட இனம் போல கருதப்படுகிறதே இது மாதிரி அன்றைய காலகட்டமும் இருந்தது அறியாமை காலகட்டம் அரபி தெரிந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்களாகவும் அரபி தெரியாதவர்கள் தாழ்ந்தவர்களாகவும் கருதப்பட்ட அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மூலமாக அல்லாவின் தூதர்கள் சொல்கிறாங்க அரபி தெரிந்தவரை விட அரபி தெரியாத சிறந்தவர் அல்ல இப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்கிறாங்க ஒரு கருப்பர் இன்னைக்கு எப்படி நிறத்தால் பாகுபாடு காட்டப்படுதோ அதுபோல ஒரு கருப்பரை விட சிவப்புள்ளவர் உயர்ந்தவர் அல்ல ஒரு சிவப்பரை விட கருப்பவர் தாழ்ந்தவரும் இல்லை உயர்ந்தவரும் இல்லை எல்லாம் சமமானவர்கள் தான் எல்லோரும் ஒரே நிலையில் மனிதர்கள் தான் நீங்கள் அனைவரும் ஒரே தாய் தந்தை வயிற்றில் பிறந்தவர்கள் தான் உங்களுக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லை இஸ்லாம் அப்படி சம்பட்டி அடியாக அடிக்குது நிறத்தால் பாகுபாடு காட்டுறியா அப்படி ஒருத்தர் உயர்வே கிடையாது குலத்தால் பாகுபாடு காட்டுறாயா அப்படி ஒரு பாகுபாடு இல்லை மொழியால் பாகுபாடு காட்டுறாயா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகுபாடு மனித சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் கிடையாது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவர்கள் இறையற்றம் உடையவர்களாக இருந்தார் எந்த ஒரு செயலை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ஒரு மனிதன் அல்லாவிற்கு பயந்து இந்த காரியத்தை செய்தால் என்னை அல்லாஹ் தண்டிப்பானே தவறான ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடும் போது என்னை இந்த காரியத்தை நான் செட்டால் என்னை அல்லாஹ் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் என்னை அல்லாஹ் குற்றம் பிடித்தால் இந்த உலகத்திற்கு பிறகு நாளை மறுமையில அல்லாஹ் எனக்கு தண்டனை வழங்கி விடுவான் என்று ஒரு மனிதன் அஞ்சுகின்றான இப்படிப்பட்ட இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு அவர்களுக்கு மத்தியில் தான் வரிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு ஏற்றத்தால் உண்டு இறையச்சம் இல்லாதவன் இறையச்சம் உடையவன் என்ற இந்த விஷயத்தில் தான் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஏற்றத்தால் உண்டு அது இறைவனுடைய விஷயம் மட்டுமின்றி 
இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்கின்றது அதே மாதிரி திருமலை குரானில் சொல்றா மனிதர்களே ஒரு ஆண் பெண்ணிலிருந்து உங்களை படைத்தோம் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அழிந்து கொள்வதற்காக கிளைகளாகவும் கோத்திரங்களாகவும் உங்களை ஆக்கியிருக்கிறோம் இதில் உங்களில் இரையச்சம் உடையவர் தான் சிறந்தவர் என்று திருமலை குரான் சொல்கின்றது எந்த ஒரு வேறுபாடும் பாகுபாடும் கிடையாது என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்துரைக்குது இந்த ஒரு வசனம் போதுமே மனிதர்களுக்கு மத்திய இன்னைக்கு தீண்டாமை என்ற ஒரு வன்கொடுமையை நிகழ்த்தக்கூடிய அனைத்திற்குமே ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியது எதுவாக இருக்கு என்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் தீர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கு இப்படி மக்களுக்கு மத்தியில் இது மாதிரியான பாகுபாடுகளை சம நீதியை வழங்க மறுக்குவது போன்று ஒரு அரசாங்கம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தா அந்த அரசாங்கம் அனைத்து மக்களுக்கும் கீழ் உள்ளவர்கள் தானே அவர்களை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களாகத்தானே இருக்காங்க அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழ்தான் அனைத்து மக்களும் இருக்கிறாங்க அவன் இந்துவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டியனாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் சீக்கியனாக இருக்கட்டும் பௌத்தனாக இருக்கட்டும் எந்த ஜாதியினராக மதத்தினராக இருக்கட்டும் அனைவரும் ஒருத்தர் ஆட்சி செய்கின்றார் என்றால் அவர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்சியாக இருக்கும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அல்லாவின் தூதர் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா கொலை செல்லும் விளங்கினாங்க ஆனால் இன்றைக்கு ஆட்சிக்கு ஆட்சியாளருடைய நிலை எப்படி இருக்கு என்றால் எந்த சூழலில் சென்று கொண்டிருக்கு என்று பாருங்க நம்முடைய ஆட்சிக்கு கீழே மக்களுக்கு மத்தியில் ஏன் பாகுபாடு காட்டணும் எல்லாம் அனைவரும் சமம்தான் அனைவருக்கும் சம நீதியை வழங்கணும் என்ற நிலை ஆட்சியாளர்களுக்கு மத்தியில் இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையே அதுலேயும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்று வந்து விட்டால் ஆட்சியாளர்களுக்கு எப்படி மற்ற ஏனைய காரியங்களில் மதத்தை வைத்து பாகுபாடு காட்டி தம்ளர்களையும் தட்டுக்களையும் வேறுபடுத்தி வைத்து ஒதுக்கி விளக்கி வைக்கின்றார்களோ அது மாதிரியான நிலையை இன்னைக்கு ஒவ்வொரு அரசும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்சியாளரும் செய்யலாம் அதுக்கு விதிவிலக்கு தமிழகத்தில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினும் விதிவிலக்கு அல்ல அவரும் அதே நிலையை கையாள்கிறார் இந்த நில சிறைவாசிகளுடைய நிலையை பார்த்தீர்கள் என்றால் சிறைவாசிகள் சிறையில முஸ்லீம்கள் பல ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய தண்டனை காலம் முடிந்த பின்பும் இன்றும் சிறைச்சாலையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தினம் தினம் கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய குடும்பத்துடைய நிலையை சமீபத்தில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவருடைய குடும்ப பெண்மணிகள் எல்லாம் கண்ணீர் மலுக வந்து பேட்டி கொடுத்த சூழல் அவருடைய குடும்ப சூழலை மக்களுக்கு மத்தியில் தெளிவுபடுத்துறாங்க அரசாங்கம் எங்களுக்கு இப்படி அநீதி இழைக்கிறது வாக்குறுதி கொடுத்து ஓட்டுக்களை பெற்று இன்னைக்கு ஆட்சியின் அறியானையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட எங்களுக்கு துரோகம் இழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளில் ஆயில் சிறைவாசிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் வந்த முதல் வருஷம் கையெழுத்து போடுறார் ஏழுநூறு சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்வோம் ஒரு இஸ்லாமியன் கிடையாது அதில் எப்படி பாருங்க ஒரு ஆட்சியாளர் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களையும் சமமாக பார்க்கணுமே அப்படி பார்க்கல வாக்குறுதியும் கொடுத்தார் சிந்தாமல் சிதறாமல் இஸ்லாமியருடைய வாக்குகளை மொத்தமாக வாங்கி சுருட்டி கொண்டு அரியானையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அநீதி இழைக்கிறார் இஸ்லாமியன் என்பதற்காக அந்த நீதி நம்மளுக்கு கிடைக்கல அந்த பெண்கள் சொல்றாங்க கணவன் இருந்தும் விதவையாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கணவன் இருந்தும் உலகத்தில் கணவன் மவுத்தா போயிட்டா செத்து போயிட்டா தான் அந்த பெண்ணுக்கு விதவை அந்தஸ்து கிடைக்கும் விதவை என்று சொல்வார்கள் ஆனால் எங்களுடைய கணவர்கள் உயிரோடு இருந்தும் நாங்கள் விதவையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருத்தருடைய தாயோ தந்தையோ இழந்தால் அந்த பிள்ளையை சொல்லுவாங்க அனாதை என்று ஆதரவற்றவர் என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னுடைய கணவன் அவருடைய பிள்ளையுடைய தந்தை உயிரோடு இருந்தும் அனாதையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு அடுத்த வேலை உணவுக்கு வழி இல்லாமல் சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பால் வாங்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்னால் என்ற அளவு வேலைக்கு சென்று என்னுடைய பிள்ளைகளை 
பாதுகாக்கிற எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த தாய் அவர்களுக்கு இயற்கையாக வரக்கூடிய நோய் எல்லாம் அவர்களை பீரிட்டது பிரஷர் வந்துருச்சு சுகர் வந்துருச்சு கண் தெரியாத சூழல் ஏற்பட்டுருச்சு வயதோகி நிலையில் எனக்கு பக்க பலமாக இருந்து ஒவ்வொரு முறையும் சிறைச்சாலையை மாற்றுவார்கள் சேலத்துக்கு மாற்றுவாங்க திருச்சிக்கு மாற்றுவார்கள் மதுரைக்கு மாற்றுவார்கள் என் கணவடை பாய் பார்க்கறதுக்காக எனக்கு பக்க பலமாக வந்த என்னுடைய தாய் வயதோகிய நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர்களை நான் சுமக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டு கடைசியில் அவர்களும் என்னோடு இல்லை எனக்கு உயிர் உறுதுணையாக இருந்த அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தான் ஒரு சகோதரன் இருந்தான் அவனும் சமூக விரோதியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்ட அவரும் அவுத்தா போயிட்டார் அனாதையாக நின்று கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க மாட்டேன்து எங்களுக்கான நீதி கிடைக்க மாட்டேன்து ஆர்டியில் போட்டு கேட்குறோம் என்ன காரணம் விடுதலை செய்யாததற்கு உண்டான காரணம் என்ன ஏதாவது தடை இருக்கா அதை சொல்லுங்க இதான் தடை இதான் காரணம் வெளிவிடாததற்கு இதுதான் காரணம் என்பதை சொல்லுங்க காரணத்தை தெரிந்தாலாவது ஒருவரை தண்டிப்பதாக இருந்தா ஒருத்தருக்கு தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தா காரணம் தெரிந்தத்தானே அவனுடைய உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அது மாதிரி அந்த பெண்மணி கேட்கிறா ஆட்டியில் போய் கேட்டா உங்கள் கணவரை விடுதலை செய்வதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சொல்வதற்குரிய காரணம் எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறாங்க அடுத்து கேட்க விளக்கம் கேட்குற சிறைத்துறைக்கு விளக்கம் கேட்கப்படுது நீங்கள் விடுதலை செய்யாததற்கு எதுவும் காரணம் இருக்கா என்ன காரணம் விடுதலை செய்ய மாட்டேங்கிறீங்களே நாங்களும் போராடி 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 நாங்கள் நொந்துட்டோம் எங்களுக்கு தோல்வியே மிச்சமாக இருக்கே என்ன காரணம் நீங்களாவது காரணத்தை சொல்லுங்க என்று கேட்டால் அவர்களும் எந்த ஒரு காரணம் இல்லை உங்கள் கணவரை விடுதலை செய்யதில் அவர் ஏதோ தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்திலையோ இல்லை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தில் பங்காற்றியதுக்கு நான் எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடையாது விடுதலையை மறுப்பதற்கு நான் எந்த தகுந்த காரணமும் இல்லை அந்த அம்மா காட்டு அரசாங்கம் கொடுத்த ஆதாரம் இதோ இருக்கு இப்படி நாங்க கேட்டாலும் இன்னைக்கு கொடுக்க மறுக்கிறாங்க விடுதலை செய்ய மறுக்கிறாங்க எங்கள்கிட்ட வாக்குறுதி கொடுத்து ஓட்டுக்களை வாங்கினீங்களே வாக்குறுதியை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் செய்வதை சொல்வோம் சொல்வதைத்தான் செய்வோம் எங்களுடைய ஆட்சி அப்படிப்பட்ட ஆட்சி விடியல் ஆட்சி நாங்கள் அனைவருக்கும் நீதியை செலுத்தக்கூடிய ஆட்சி சமூக நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய ஆட்சி அனைத்து மக்களுக்கும் நீதி வழங்கக்கூடிய ஆட்சி என்றெல்லாம் பேசுகிற அது ஏன் இஸ்லாமியர்கள் வந்து வந்து விட்டா அதற்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஏன் எடுக்கிறீங்க வாக்குறுதி மீறப்படுது அநீதி இழைக்கப்படுது மற்ற மற்ற ஏனைய வாக்குறுதி எல்லாம் நிறைவேற்றப்படுகிறது இலவச பஸ் விட்டுருவேன் சொன்ன விட்டுட்டேன் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பேன் சொன்ன ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டேன் இன்னும் சொல்லாததையெல்லாம் நாங்கள் செய்து காட்டக்கூடிய ஆட்சி இல்லாம் பேசுறீங்களே சொன்ன வாக்குறுதி கொடுத்த நிலை என்ன ஆச்சு ஏன் அதை நிறைவேற்ற மாட்டேன்றீங்க இந்த நிலை நீடிக்குமே ஆனால் ஏதோ இஸ்லாமிய சமுதாயம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாய் ஜாலத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு காலத்தையும் கடக்கக்கூடிய சமுதாயமாக இந்த சமுதாயம் இல்லை ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் நீங்கள் எங்களை சந்திக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அப்போது தக்க பதிலடியே இந்த சமுதாயம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சம நீதியை கொடுப்பதில்லை அதே மாதிரி ஒரு சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்டா அந்த பாதிப்புக்குண்டான வகையில் நீதியை நிலைநாட்டணுமா இல்லையா ஆசிஃபா என்ற ஒரு பச்சிளம் குழந்த பச்சிளம் குழந்தைய கொடூரமாக பாலியல் வன்புறவு செய்து படுகொலை செய்தார்கள் ஆசிஃபாவிற்கு நீதி வழங்குங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தால் இன்னொரு சம்பவம் நடக்குது டெல்லியில் நடந்த சம்பவம் நிர்பயா என்ற ஒரு இளம் பெண் பாலியல் வன்புணர்வு செய்து அந்த பெண்ணுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு துன்பம் கொடுக்கப்பட்டு கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டு அந்த பெண்மணியும் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் உள்ள பிள்ளை இறந்து விடுகிறது இதற்கு பார்த்தா உலகமே கொந்தளிக்குது 
ஆசிஃபாவிற்கு ஒரு நிலை நிர்பயாவுக்கு ஒரு நிலை ஆசிஃபாவுக்கு ஒரு நீதி நிர்பயாவுக்கு ஒரு நீதி ஆசிஃபாவுடைய கற்பழிப்பில் இன்றளவும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படல விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படல அவர்களுடைய நிலை என்ன என்று கேள்வி இல்லாமல் கேட்பாரற்று கிடக்கு அதே நிர்பயா என்ற பெண்மணி அது போன்றுதான் பாலியல் துன்புறுத்தல்தால் பாதிக்கப்பட்டால் உயிரை இழந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு பார்த்தால் துரிதமாக விசாரணை நடைபெறுகிறது துரிதமாக கைதிகளை அவர்களுக்கு உண்டான தண்டனை வழங்கப்படுது தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுது நீதி வழங்குறது கூட பாருங்க மதத்தை வைத்துக் கொண்டு உயர் ஜாதியாக கருதப்பட்டால் உடனடியான தீர்வு உடனடியான விசாரணை உடனடியாக தண்டனை அதே சிறுபான்மை மக்களாக இருந்தா அவரும் அதே மாதிரியான நிலையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி பாலியல் வன்புறவு என்றால் இதுல என்ன பாகுபாடு அனைவரும் பெண்கள் தானே பாதிக்கப்படுறாங்க நாங்கள் எல்லாம் பெண்களுக்கு பாதுகாவலர் நாங்கள் எல்லாம் பெண்களுடைய அக்கறையில் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் பெண்களுக்காக உழைக்கக்கூடியவர் என்று மார்த்தட்டுறாங்க கேட்காத சட்டத்தை எல்லாம் போடுறான் என்ன முத்தலாக் தடை சட்டம் ஏண்டா போடுற என்றா திடீர்னு முத்தலாக் தடை சட்டம் எங்கள் சமுதாயத்தில் லட்சத்தில் ஒன்று கோடியில் ஒன்று யாராவது அறியாமை செய்யக்கூடியவனுக்கு அதற்காக ஒரு தடை சட்டத்தை போடுவியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டம் தேவையில்லையே அதே பாதிக்கப்படக்கூடிய எங்களுடைய சமுதாயம் மாட்டுக்கறியால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டு துன்புறுத்தப்படுறார்கள் மாட்டுக்கறியின் பெயரால் அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அதற்கு எதிராக ஒரு சட்டத்தை போடுறான்னா அந்த சட்டத்தை போட மாட்டானா முத்தலாக்கில் பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க முத்தலாக்கு மூலமாக பெண்கள் எல்லாம் சிரமப்படுறாங்க அதனால நாங்கள் முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வருவோம் இன்னொன்று என்ன பள்ளி கூடங்களில் ஒரு ஒழுக்கத்தோடு போக வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கென்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் கற்றுக் கொடுத்த வழங்கியிருக்கக்கூடிய உரிமையின் அடிப்படையில் ஒரு ஸ்கார்ஃபு போட்டு போவாங்க ஹிஜாப் அணிஞ்சிட்டு போவாங்க இந்த ஹிஜாப்பிற்கு தட இதற்கு போராடினா இதற்காக சமுதாயத்தில் போய் நீதிமன்றம் வரைக்கும் படியேறினா அரசாங்கம் போட்ட சட்டம் செல்லுபடியாக சரிதான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய அக்கறை கொண்ட ஆட்சி எல்லாம் சொல்றீங்களப்பா பெண்கள் அவர்களுடைய ஹிஜாப் எனதுல என்ன உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது இதனால நீங்க என்ன பாதிப்படைய போறீங்க நாட்டில் இதனால கார் ரெண்ட் ஆயிடுச்சா இல்ல கலவரம் ஏற்பட்டுச்சா என்றெல்லாம் கேள்வியை கேட்டா அதற்கெல்லாம் பதில் இல்லை கேட்டா இந்த சட்டத்தை போடுறோம் அந்த சட்டத்தை போடுறோங்கிறோம் நீதியை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டு நீதி பண்ற பேர்னா அங்க சரியான நீதி கிடைப்பது இல்லை அனைத்து இடங்களிலுமே நமக்காக நீதி மறுக்கப்படுது என்றால் இந்த நீதி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் கிடைக்குது அதே மாதிரி சிறுபான்மை என்ற மக்களுக்கும் இழைக்கப்படுகிற அநீதியாக இருக்கு ஒரு சாராராக இருந்தால் அவர்கள் உயர் ஜாதி என்று கருதப்படக்கூடியவர்களுக்கு துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதில் எந்த பாரபட்சமும் காட்ட மாட்டோம் உடனடியாக களத்தில் இறங்குவோம் என்பதை ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு காட்டுறாங்களா இல்லையா மக்களுக்கு மத்தியில் நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவர்களாக இருக்காங்களா நீதியை நிலைநாட்ட மாட்டேன்றாங்க நீதி மறுக்கப்படுது ஒருக்கப்படக்கூடிய சமுதாயமாக இருக்கின்றமே அதே நேரத்தில் பல்கீஸ் பானு எப்படி பாதிக்கப்பட்டா குஜராத்தில் நடந்த கலவரத்தில் பல்கீஸ் பானு என்ற அந்த பெண்மணி அவருடைய குடும்பம் அனைத்தும் கொல்லப்பட்டு அவர்களை கொத்துயிருமாக குலையுருமாக பாலியல் வன்புறவு செய்து உயிருக்கு போராடி உயிர் பலத்து தப்பித்து வந்தவர் நீதிமன்றத்தில் ஏறி வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தண்டனையை பெற்றுக் கொடுத்தால் அயோக்கியர்களுக்கெல்லாம் யோகி ஆதியத்தினா என்ன பண்றாரு சிறப்பு அந்தஸ்தை பயன்படுத்தி மாநிலங்களுக்கு உண்டான சிறப்பு அந்தஸ்தை பயன்படுத்தி அந்த தண்டனைக்கு உட்பட்டவர்களை நாங்கள் விடுதலை செய்கிறோம் என்று அவரால் இயலுது அந்த அளவுக்கு கலவரம் செய்து இரண்டாயிரம் பேர்கள் கருவற்கப்பட்டார்கள் குஜராத்தில் அதிலேயே அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பல்கீஸ்பான் என்ற 
பெண்மணி கிழக்கப்பட்ட அநீதி அப்படிப்பட்ட அநீதி அவருடைய குடும்பம் அவருடைய பிள்ளை செவத்துல அடித்து தலையெல்லாம் மூளையெல்லாம் சிதறும் அளவுக்கு கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் இதற்கு தண்டனை விலகப்படுது தண்டனையில இருந்து விதி விலக்கு கொடுக்கப்பட்டு விடுதலை செய்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இன்றும் தண்டனை காலம் முடிந்த பின்பு சிறைச்சாலையில் வாடுறாங்க இஸ்லாமிய சமுதாயம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்களுடைய மாநில அந்தஸ்தை பயன்படுத்தி நீதி வழங்குங்க அப்படின்னு சொன்னால் கவர்னருக்கு அனுப்பியிருக்கிறோன்றாங்க கவர்னர் கையெழுத்து போடலேன்றாங்க ஏனைய உங்களுக்கு உண்டான விஷயங்களில் கவர்னர்கிட்ட இப்படி தான் கடிதத்தின் மூலமாக போக்குவரத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கீங்களா எதிர்த்து நிற்கலையா மற்ற காரியங்களுக்கு எதிர்த்து பேசுறீங்களே இந்த சிறைவாசிகளுக்கு எதிராக ஏதாவது எதிர்த்தாவது பேசுகிறாங்களா பாருங்க அதுவும் பேசுறது கிடையாது இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் சமூகத்துக்குண்டான நீதியில் ஜாதியையும் மதத்தையும் இடத்தையும் பாகுபாடு காட்டி ஆட்சி செய்யப்படுகின்றது இவர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக இன்றளவும் இருக்கக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாவின் தூதர்கள் ஆட்சி செய்ய காலத்தில் ஒரு உயர்ந்த குலத்து பெண்மணி திருடி விடுகிறாள் அந்த பெண்மணி திருடி விட்ட பின்பு அந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்கிறாங்க அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துறாதீங்க அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தா அந்த மக்கள் அந்த சமுதாயம் அவர்கள் நம் மீது கோவப்படுவாங்க வருத்தப்படுவாங்க அவர்களுக்கு அல்லாவின் தூதர்களுக்கு வேண்டியவர்களை அனுப்பிவிட்டு தண்டனையை குறைப்பதற்காக தண்டனையிலிருந்து விலக்கு கொடுப்பதற்காக பரிந்துரை செய்யப்படுது அப்போது அல்லாவின் தூதர்கள் சொல்றாங்க இந்த உலகத்திற்கு இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவருடைய அந்த வார்த்தை அமைந்திருக்கு என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா திருடி இருந்தாலும் சரி நீ ஏதோ உயர் குலத்து பெண் என்று சொல்றீங்களே ஏதோ உயர் குலத்தை சார்ந்தவர் என்று நீ சொல்றீங்களே பரிந்துரை செய்கின்றீங்களே என்னுடைய மகள் ஃபாத்திமா திருடி இருந்தாலும் நான் கையை வெட்டியிருப்பேன் இதுதான் நீதி என்று வந்துவிட்டால் அனைவருக்கும் உண்டான சம நீதியை போதித்த மார்க்கம் செயல்முறைப்படுத்திய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் அப்படிப்பட்ட மார்க்கம் தான் இன்றைய மக்களுக்கும் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது இஸ்லாம் தான் சிறந்த தீர்வை இது போன்ற தீண்டாமைக்கு எதிராக சம நீதி வழங்கக்கூடிய மார்க்கமாக இருக்கு என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாகிர் தவனா அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலம் அஸ்லாம் வலைக்கம் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்